ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలను వెల్లడించడానికి జూన్ ముప్పై వరకు గడువు పొడిగించాలని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది మార్చి పన్నెండున పనివేళ్లలో ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలను వెల్లడించాలని ఆదేశించింది ఈ మేరకు సమ్మతి పత్రాన్ని దాఖలు చేయాలని ఎస్బీఐకి సూచించింది మార్చి పదిహేనున సాయంత్రం ఐదు గంటల కల్లా ఎస్బీఐ ఇచ్చిన వివరాలను బహిరంగపరచాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది ఎన్నికల బాండ్ల వివరాలను వెల్లడించడానికి జూన్ ముప్పై వరకు పొడిగించాలని ఎస్బీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది ఈ సందర్బంగా ఎస్బీఐ తీరుపై ధర్మాసనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఎస్బీఐ కేవలం సీల్డ్ కవర్ తెరిచి వివరాలను సేకరించి ఎన్నికల సంఘానికి ఇస్తే సరిపోతుందని వ్యాఖ్యానించింది తమ తీర్పును అమలు చేయడానికి గత ఇరవై ఆరు రోజులుగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారని ప్రశ్నించింది ఎస్బీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లో ఇప్పటి వరకు ఏం చేశారో వివరాలు లేవని సుప్రీంకోర్టు ఆక్షేపించింది తీర్పు ప్రకారం మీరు స్పష్టంగా వివరాలు వెల్లడించాలని సూచించింది రాజకీయ పార్టీలకు రహస్యంగా నిధులు అందించేందుకు ఉద్దేశించిన ఎన్నికల బాండ్ల పథకాన్ని గత నెల పదిహేనున సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది అప్పటి వరకు రహస్యంగా నిధులు అందించిన వారి వివరాలను మార్చి ఆరులోపు ఎన్నికల సంఘానికి అందించాలని ఎస్బీఐని ఆదేశించింది ఎస్బీఐ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మార్చి పదమూడులోగా బహిరంగపరచాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచించింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అమలు చేయలేకుండా ఎస్బీఐ కోర్టు ధీకరణకు పాల్పడిందని వేసిన పిటిషన్ పైన విచారణ జరిపిన కోర్టు అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఎస్బీఐ చైర్మన్ ను ఆదేశించింది according to their own affidavit they have to just submit the details of the donors on the one hand and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand state bank was saying we have to do the cross matching etc court has said you don't need to do the cross matching just give these details to the election commission and you have to give it by tomorrow and thereafter they have said that the state bank chairman should file an affidavit to this effect they are not yet taking any contempt action but they may have to if the state bank doesn't comply it's a very good strong judgment in consonance with the earlier strong judgment that the court had given on electoral bond